Ich war was von deiner Decken doch. Nein, nein, so nicht. Ja, ja. Was mein Denken angeht, bin ich sehr eigen. Sag einmal, 
bist die Tanja da? Äh, ja, äh, na. Oder haben wir vielleicht auch andere gesucht? Mir, mir, mir. Wir waren halt und darum wollen wir eine zweite Decken holen. Eine zweite Decken? Ja, 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 ja. Ach, glaub doch, was du willst. Ich bin jetzt müde, ich muss morgen früh raus, ich habe einen wichtigen Termin und ich war da überhaupt nicht böse, wenn du da ein bisschen eine Rücksicht darauf nehmen könntest. Schmeißt du mich jetzt aus, See? Susanne! Schmeißt du mich jetzt aus, See, oder nicht? Susanne, versteh doch. Gut, ich hab verstanden. Wer Freunde hat, braucht keine Feinde. Ich geh jetzt für dich. Kannst wieder einer kommen, die Luft ist rein. Okay, jetzt bin ich schon gegangen. Ich sag einmal, was bist du denn hier über dein? Ne? Schneid da mitten in der Nacht ein. Will ich sofort da bei dir übernachten? Ja. Das ist aber die größte Unverschämtheit, ha? Ja. Sag einmal. So, aber jetzt legst du ins Bett. Wir machen was. So, der Kaffee läuft. Ich bin im Boot. Kann ich noch einen Orangensaft haben? Ich freue mich früher, dass ich Kaffee nicht trinke, dann kriege ich Mogul. Oder einen Tee, ich werde noch besser. Ja, dann magst du einen. Danke für die Gastfreundschaft. Du Felix, wann gehst du heute in die Arbeit? Gar nicht. Ich rufe dann an, dass ich, dass ich krank bin. Wo eine Mama kommt, kann ich zum Schauen an. Schau zu, dass ich nicht da bin. Wie? Meine Mama kommt heute zum Zahnrahmen. Schau zu, dass du nicht da bist. Warum? Na ja, weil meine Mama immer aus Zahnrahmen kommt. Hier gibt es das Gefühl, dass ich es noch brauche. Und ich habe immer eine saubere und aufgeräumte Wohnung. <lacht> ja, schau, aber warum soll ich dann verschwinden? Ich meine, ich kann mich ja mit deiner Mutter unterhalten. <lacht> das wüsst du bestimmt nicht, glaub mir. Woher merkst du denn das wissen wir? Weil, glaub mir es einfach. Sie wird so gegen circa neun da sein. Schau zu, dass du spätestens um halb neun nicht bist. Ja, sag mal, wo soll ich denn hin? Das ist mir doch egal. Geh Kaffee trinken oder so. Du weißt es genau, dass ich den Flughafen Kaffee nicht vertrag. <lacht> so wie lang bleibt mit deiner Mutter? Ja, äh, das will ich das wissen. Wenn die kommt, wenn ich prinzipiell nicht doch. Und das tue ich mir nicht mehr. Das wird jetzt nicht sehr lecker schlafen. <lacht> So, woher weiß ich denn, dass deine Mutter nicht mehr da ist? Na ja, ganz einfach. Ruf da an, wenn keiner abhebt, wird keiner da sein. Und wie komme ich dann in die Wohnung, wenn deine Mutter nicht mehr da ist? 
Jetzt pass mal auf, wenn der immer mit seinem Schlüssel die Tür aufmacht, dann schaue ich dem ganz kurz ins Gesicht. Und wenn ich den kenne, dann lasse ich ihn einfach weitergehen. Aber wer das gesehen ist, das sag ich nicht und das merke ich mir auch nicht. Ja, was, wenn du gesehen hast? Die Tanja weiß auf jeden Fall nicht. Die kommt immer erst freitags und bleibt bis Sonntag. Ja, was ist denn das? Wieso hat denn der sein Bett nicht gemacht? Das ist ja wohl das Allerletzte. Was glaubt ihr, der, was ich bin, sei Putzfrau? Ja, bist du das nicht? Hast du immer den Putzlappen dabei? Aber ich bin nicht fürs Bettenmachen zuständig. Jetzt mach doch bitte das Bett, das ist Gott doch flott. Ich greif die nicht an. Wer weiß, mit wem der da drin ist. Das kann man nie wissen, aber ich denke mit seiner Freundin. Ich hab dir gerade gesagt, die kommt immer erst am Wochenende. Die arbeitet doch in München. Wer weiß, mit wem sie dir alles unter der Woche verknüpft. Und das unter der Decke? Jetzt im Ernst. Mein Schnitt, du liegst falsch. Kannst dir denn nicht vorstellen, dass die in der Bur treu ist? Ich kenn seinen Vater. Der hat mich auch an alles drauf gegangen, was ich bei drei auf dem Baum <lacht> Da, schau. Ja, vielleicht war ihm kalt. Ich habe schon von vielen Leuten gehört, wenn sie nachts früher leben, sie sind ja zu der Decke. Egon, ein junger Mann wie der, dem ist doch nicht kalt. Der hat doch nur eine innere Hitze. Nein, nein, glaub mir, da ist was faul. Eine Mutter spürt sowas. Also, dass sie der nicht schaut. Aber warum denn schämen? Und was ist eigentlich mit dir? Möchtest du dich nicht schämen? Ich? Wie kommst du jetzt da drauf? Ja, 
Also, ich mache halt nur so, so wie wir beide hier zweimal in der Woche über die Bode von den Burfeger so richtig putzen, denn die das jetzt nicht nennen. <lacht> Sind wir zwei ja ungebunden. Wir dürfen uns verkleben. So, ich hab das jetzt im Kleiderschrank. Bau du schon mal die Sofa zusammen. <lacht> 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 Was ist da los? Was macht sie in der Wohnung meines Sohnes? Ich kann das erklären, glaube ich halt. Das brauchen Sie nicht. Ich glaube, ich sehe das ganz klar. Was meinst du damit? Also, Tanja, ich bin entsetzt. In der Wohnung meines Sohnes, deines Freundes, mit einem fremden Mann, dass du dir nicht schaust. Lilo, darf ich auch noch mal was sagen? Felix, was machst du in Thomas seinem kleinen Schrank? Ich hab mir gewandt geschaut. Was machst du? Du schon da. Heute ist doch gehört. Thomas, sag. Ihr könnt mit eurem Spülchen aufhören. Wie legt ihr nicht rein? Ich wollte den Thomas überraschen. Hat mir halt extra mal freigenommen. Habt ihr das vorher einstudiert? Lilo Maus, hast du mal einen Augenblick? Lilo Maus! <lacht> Entschuldige, aber du musst mir jetzt zuhören. Ich hab dir doch gesagt, dass die Tanja heute Morgen da hergekommen ist. Ja und? Ja, das ist doch noch gar nicht so lange her. Da kann doch ja noch gar nichts passiert sein. Mein Ex hat auch nie viel Zeit dafür gebraucht. <lacht> Warum sonst fühlt sich dieser Mensch Halt noch im Schrank verstecken. Und warum sollte sie dieses? Ja, schau sie dir doch einmal an. Das ist doch wohl offensichtlich, Lilo, ich bitte. Oh, jetzt glaubst du es doch einmal. Sie sagen es wirklich alles völlig falsch. Ich glaube nur, was ich sehe. Und ich sehe da zwei Menschen, die die Wohnung meines Sohnes als Liebesnest missbrauchen. <lacht> Und wenn so, wir hätten wir ja was gemeinsam. Was meinst du damit? Na ja, Frau Reindl, jetzt erzählen Sie, erzähl sie mal, was Sie beide da so machen. Zum Aufräumen und sauber machen. Und Sie, Herr Hemmerle? <lacht> also, ich bin da, ähm, weil, ähm, na ja, weil. Warum bin ich jetzt eigentlich? <lacht> <lacht> weil ich meinen Schlüssel vergessen habe. Und Herr Hemmerle war so freundlich, mir mit seinem Generalschlüssel die Tür zu öffnen. Genau so ist es. Also, als ich vor dem Schrank war, ja, hörte sich das eher so, als ob die beiden. Eigentlich haben Sie da ein paar Socken. Ankommen. Wie hat sie das denn angehört, Felix? Ich meine, gehört zu haben. Und außerdem geht sie das überhaupt nichts an. Also dann kann ich mir ja denken, was da ablaufen soll. Gar nichts kannst du dir denken. So, Herr Hämmerle. Vielen Dank fürs Türöffnen. Und das nächste Mal merkst du dir gefälligst, wer an dir vorbeigeht. Aber ich kann doch nicht. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Aber ich kann doch noch nicht. Ich zieh mir jetzt auch mal was an. Wo ist denn mein Gang? In der Küche auf dem Esstisch. Ah. Und deine äh, liegt daneben. Und auch noch in der Küche. Also, das ist ja wohl das Letzte. Also, okay. Jetzt aber dann. So, ich räume dann mal das Geschirr da weg. Und sie sind auch mal wieder auf. Das da wirst du das. Du gehst da erst wieder rein, wenn das Monster auch zum wieder rausgekommen ist. Gut. Bedeck dich gefälligst. Kann ich nur ein Frühstück haben, bitte? Ja, in der Metzgerei gegenüber vielleicht. Gut, dann geh ich halt. Ich habe nämlich schon einen großen Hunger. Das kann man vorstellen. Nun der wieder wohl jetzt wieder ein. Also das ist ja wohl das Allerletzte. Schleicht sie dieses Flittchen heimlich in die Wohnung von meinem Baby. Aber ich hab's ja immer schon gesagt. Also eine Wochenendbeziehung kann auf Dauer nicht gehen. Hätten Sie ja wenigstens ein Hotelzimmer. 
Kinder nehmen wir Kinder. Und wir haben es auch noch Spaß verdorben. <lacht>
brauchten keine Männer mehr. Das schaffen wir auch ganz allein, alle Männer in den See hinein. Und je zu groß. Und dies ausgerechnet in der Wohnung von meinem Baby. Na, Wort. So. Oh, mein feiner Herr Sohn, mir ja einiges zu erklären. Er in der Nacht mit der Nachbarin am nächsten Morgen dann seine Freundin mit dem Mord der Nachbarin, mit dem er vorher, oh Gott, ist nicht an. <lacht> Na, dass er mir das antut. Was hab ich noch falsch gemacht? Aber das hat er von seinem Vater. <lacht> das war auch so einer. <lacht> Dabei haben wir so eine schöne Hochzeit gehabt. Er im siebten Himmel, ich im achten Monat. <lacht> Aber wir haben aus Liebe gehalten. Und weil mein Vater sechs durchschlagende Argumente in seinem Revolver verkauft hat. Aber ich hätte es merken müssen, wie der Pfarrer gesagt hat, bis dass der Tod euch scheidet. Da hat er doch tatsächlich gefragt, ob die Vertragslaufzeit verhandelbar wäre. Und wie hoch die Ablösesumme sei. Und dabei war er so aufmerksam, wie ich in die Wellen gelegen bin, hat er mir sogar das Auto aus der Garage geholt. <lacht> Na ja, und dann unsere erste eigene Wohnung. Und wie stolz er auf meine haushälterischen Fähigkeiten war. Alle hat er es erzählt. Bei uns kann man vom Boden essen. Völlig <lacht> <lacht> Glücklich waren wir, bis er diese Schlappen kennengelernt hat. Und jetzt fängt mein Baby auch noch so an. Das macht er doch nur, um mich zu ärgern. <lacht> Na, aber der wird mich kennenlernen, wenn ich mit dem fertig bin. <lacht> Also jetzt sind alle an mir vorbeikommen. <lacht> Nur meine kleine Lilo maus durch hinten. Und wenn ich eins und eins zusammenzähle, sind wir jetzt nur mehr zu zweit da. <lacht> Lilo maus Nachspiel ohne mich gemacht. Was? Wo bin ich? Was ist passiert? Hallo Milo, du hast dich ja ganz schön weggeputzt. <lacht> Frohe in der Küche, 
Чай? Я тут. Was für die Durst soll ich dir helfen? Mein Großklaus, die ist doch auch nicht unser Lohr. Nein, die soll ich hin. Sie sind alle weg. Sie sind alle an mir vorbeikommen. Bist du so sicher, ein Morgen hast du auch gekommen? Dass die Tanja an mir vorbeikommen ist. Aber du warst dir nicht sicher. Sicher ist man sie mir. Sag mir, meine Liebe, wie viel hast du eigentlich in die Innen gelernt? Ich weiß es nicht mehr, es ist alles zu so schnell gegangen. Egal. Bist du sicher, dass keiner mehr da ist? Lilo Maus, ich bin jetzt seit 25 Jahren Hausmeister. Und wenn ich eins gelernt habe, dann ist es das Zeller. Ich weiß zwar nicht immer, wer an mir vorbeigeht, aber ich weiß, wie viel das sind. Pa pass auf, pass auf, kleines Beispiel. Stell dir mal vor, es sind vier Leute in einem Raum und fünf sind der Nussi. Also muss einer wieder reingegangen sein, damit der Raum leer ist. <lacht> und wenn, wenn ich dir denn sehe, es sind alle Dusser, dann ist es also. Aber vielleicht ist tatsächlich wieder einer einer und du hast den nicht gesehen. Und deswegen glaubst du, dass der Raum leer ist? Hä? Du hast doch gerade selber gesagt, dass wieder einer rein muss, damit der Raum leer ist. Aber das weißt ja dann, dass ich den nicht sehen muss. Weil selbst wenn ich den gesehen habe, ist der Raum jetzt leer. Bitte? Ja, so wird es dann wohl sein. Ja, sag ich doch. Aber mein feiner Herr Sohn. Der ist aber gar nicht da gewesen. Hat mir aber trotzdem einiges zu erklären. Zum Beispiel, was da alles los ist. Komm jetzt, jetzt gehen wir erst mal rum, du hast den Ruhe. Hm? Aber ich komm wieder, <lacht> heute Abend noch. Vielleicht geht dann das ganze Sodom und Gomorra wieder von vorn los. Bestimmt, ist alles ganz anders, als wie du denkst. Das eine hat vielleicht gar nichts mit dem anderen zu tun. Na gut. Komm, jetzt komm mal. Oh, Moment, so kann ich nicht vor die Tür. Ich muss nur mein Make-up auffrischen und mein Frisur sortieren. Na gut, dann schaue ich mir in der Zeit halt nur einen Film an. schon mal auf eine Frage wartet, die sie nur ein kurzes Make-up umfrischen. <lacht> das kann dure. Und wer da nicht nur innere Ruhe hat, da gibt es sogar eine Geschichte. Was glauben Sie, was da schon alles passiert ist? Was? Glauben Sie nicht? Na gut, kleiner Exkurs. Stellen, stellen Sie sich einmal vor, wir leben jetzt das Jahr 13 nach Christus. Und der Cäsar hat den Kolosseum ein paar so Spiel vorbereitet. Kurz bevor er los will mit seiner Frau Agrippinia, sagt sie, Moment, ich muss mir nur kurz das Make-up auffrischen. <lacht> Als er denkt, Drei Jahre später die rechtsrheinischen Gebiete erobert hat und wieder der Co. ist, da hört er, wie seine Frau aus dem Bad läuft. So, jetzt noch ein bisschen Boden und dann können wir schon los. Ja, alles in Ordnung. Also nach dem, eigentlich nur nach dem Richter schauen, nach dem, was da am heute Morgen zu passieren ist. Ja, ja. Und ist alles in Ordnung? Ah ja, ich warte nur noch auf die Frau Reindl. So ist sie auch noch da. Ah ja, ich war das, mein Garten frischer. 
<laughs> ah, si visa, mas tens para tudo. E é da tua rica, já vais estar snicto. Mit keinem, bist du endlich so weit? Momentchen, nur noch nachbuhlen. <laughs> ah, fahren wir wieder dort? Frau Kohlmann, ja, ja, aber Frau Reinke und ich, wir sind dann gleich, gleich fort. Die ist auch noch da. Ja, ja, im Bad, wir gehen auf die Brüche. Ach so. Du, Felix, du musst deiner Frau erklären, dass wir zwar nichts miteinander haben. Warum? Denn dazu sind wir zwei Herren was miteinander. Weil dann Thomas seine Mutter ihr erzählt hat, dass sie uns heute in der Früh da gesehen hat. So, warum macht ihr denn so was? Weil sie eine Frau ist. <lacht> Nur mit Thomas verbinden. Sie können es nicht sehen lassen. Bitte? Oder warum sonst taucht sie da heute in der Früh auf? Nur mit einem Bodemantel begleitet? Und es können so friedlich auf der Welt sein. <lacht> das glaube ich jetzt nicht, ja? Jetzt beruhig dich doch erstmal. Was ist denn los? Das hätte ja so kommen müssen. Jetzt wird es spannend. Wir müssen uns verstecken, dann sehen wir eh, was passiert. Ja. Du, jetzt warte ich in die Küche. Bad ja. Gott nicht. Ja, wieso nicht? Frau Rein, ich, 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 ich in die Küche und du in den Kleiderschrank. Nein, 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 Ja, was ist denn das? 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 Ja, was ist denn das?
sofort. <lacht> ja, was heißt das? Tina, das ist die Tina. Äh, scheint so. Was wird denn meine Tochter bei dir? Ich weiß <lacht> Nackte Frau, Splitterfaser nackt, zu dir will, 
Nur ist im Badebankel bekleidet. Dann wahrscheinlich weiß sie zugefroren, weil ihn ist ja wieder völlig passiert. Die Mama war bei dir? Na, Tina, ich war doch voll. Du bist, was ich gerne meine Eltern auseinanderbringt. Tina! <lacht> Yeah. <laughs> 
Nur der Einzige, der den Dorn <lacht> Aber da drüssen, an ihrer Tür, da steht Thomas Reindl. Und somit sind sie automatisch verantwortlich für alles, was da so abläuft. Sie, wenn Sie es noch einmal wagen, während meiner Abwesenheit diese Wohnungstüre mit Ihr Geldwurf aufzusperren, dann sind Sie Ihren Scheißbürger nach Heisel auf! Wir alle ziehen und rennen sich dann! Ja. Was er selber nicht gemacht hat, macht jetzt jeder dem anderen Vorwürfe. Und dann, dann macht sich hier jeder aus dem Stub. Aber das macht mir nichts. Weil ich gehe jetzt in Pause. Und ihr, und ihr schon eine Zeit zu, dass es in Pause geht. Damit wir nachher wieder spielen können. Ja.